కోతి నుండి మనిషి పుట్టాడు అంటారు రెండు మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం చిన్న మెదడు పెద్ద దవడ కలిగి ఉన్న ఎయిడ్స్ని పోలి ఉన్న హోమో ఎరెక్టస్ అనే జాతి పరిణామ క్రమంలో హోమో సిపియన్స్ అని పిలువబడుతున్న ఆధునిక మానవుడిగా పరిణామం చెందాడు ప్రస్తుతం మనకున్నట్లు చిన్న సైజులో దంతాలు దవడలు అప్పటి మానవుడికి ఉండేవే కాదు ఇప్పుడున్న మనిషి ముఖానికి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న ముఖ ఆకారానికి చాలా తేడాలే ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడున్న మనిషి మరికొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా కనిపిస్తాడు అతని స్వరూపం ఎలా ఉండబోతోంది ఈ విషయాలు ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం హలో ఐఎమ్ లావణ్య వెల్కమ్ టు యూరా ఛానల్ ఆయా జాతులు సర్వైవ్ అవటం కోసం మనుగడ కోసం మ్యూటేషన్ల ద్వారా అంటే డిఎన్ఏలోని మార్పుల కారణంగా ఒక జన్యు నిర్మాణంలో కలిగిన మార్పులను తర్వాతి తరాలకు అంటే భవిష్యత్ తరాలకు అందజేయబడతాయి అందుకే కాలంతో పాటుగా మనిషిలోనూ మార్పులు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి మనిషి కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత పోని ఒక వంద వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా కనిపించడానికి అవకాశం ఉందో సైంటిస్టులు విశ్లేషించారు దీని ప్రకారం ఒక వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ప్రపంచం అంతా నీటిమయమైపోవచ్చు అలాంటప్పుడు కప్పల్లో చూస్తున్నట్టుగా వెబ్డ్ ఫింగర్స్ అంటే చేతి వేయడం మధ్య పొరలుగా ఏర్పడతాయి కంటికి రక్షణగా కంటి లోపల మూడవ పొర ఏర్పడుతుంది ఫ్యూచర్లో మనుషులు వేరే గ్రహాల మీద ఆవాసాన్ని ఏర్పరచుకుంటారు అలాగే మనిషి తను తీసుకునే ఆహారం కూడా పిల్స్ ట్యాబ్లెట్ల రూపంలోనూ ద్రవ పదార్థం రూపంలోనూ ఉంటుందట అందువల్ల దవడలు కుంచుచ్చుకుపోతాయి దవడలతో నమిలి తినే అవసరం ఉండదు కాబట్టి నోటిలోని పళ్ళు చిన్నవిగా మారిపోతాయి కొన్ని రకాల దంతాలు మాయమైపోతాయి ఐదారు వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఫ్యూచర్లో భూమి అగ్నిపర్వతాలు వెదజల్లిన పొగతో నిండిపోవచ్చుట అప్పుడు సూర్యరశ్మి భూమిని అంతగా చేరుకోలేదు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతాయి మళ్లీ ఐసేజ్ అంటే మంచు యుగం రావచ్చు ఈ కారణంగానే మనిషికి అవసరమైనంతగా డి విటమిన్ లభించదు దీంతో మనిషి పేల్గా పాలిపోయినట్టుగా పేరుగా వెంట్రుకలు కూడా తెల్లగా మారిపోతాయి మనిషి శరీరం సైజ్ పెరిగిపోతుంది అని ఒక తీరీ చెప్తోంది ఒకప్పుడు పురాతన కాలంలో మనిషికి ఉపయోగపడిన అవయవాలు ప్రస్తుత కాలంలో అవశేష అవయవాలుగా ఎలా అయిపోయాయో అంటే జ్ఞానదంతం ఉండుకం అపండిసైటిస్ స్టైల్ బోన్ లాంటివి అన్నమాట వంద వేల సంవత్సరాలయ్యేసరికి ఉపయోగం లేని ఖాళీ చిటికల వేలు క్రమంగా లేకుండా పోతుంది రెండు మూడు వేళ్లు కలిసిపోవటం చివరికి ఒకే వేలు ఉన్నట్లుగా అంటే గుర్రానికున్నట్లుగా మనిషి పాదం తయారవుతుంది కాళ్ళు చేతులు సన్నగా పొడుగ్గా స్పైడర్కి ఉన్న మాదిరిగా తయారవుతాయి పది వేల సంవత్సరాల కిందట జీన్స్లో జరిగిన మ్యూటేషన్ ఆధారంగా ఇప్పటి సైంటిస్టులు చెప్పేది ఏంటంటే కళ్ళు నీలి రంగులోనికి మారిపోవచ్చు అని విశాలమైన నుచి భాగాన్ని కలిగి ఉంటారని ఒకప్పుడు బలిష్టంగా ఉన్న మనిషి సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఇప్పుడు నాజుగ్గా తయారయ్యాడు ఇక ఫ్యూచర్లో మరింత బలహీనంగా తయారవుతాడని చెప్తున్నాయి మెడిసిన్ మీదనే మనిషి ఎక్కువగా ఆధారపడటం వల్ల ఇమ్యూనిటీ రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది ఇంకొక యాభై వేల సంవత్సరాలకి వెంట్రుకలే లేని మెరిసే తల అందానికి కొలమానంగా తయారవ్వబోతోందట స్కిన్ మీద ఎటువంటి వెంట్రుకలు ఉండవు యాభై వేల సంవత్సరాల తర్వాత మనుషులు ముప్పై ఐదు మీటర్లు అంటే నూట పదిహేను అడుగుల పొడవు ఉంటారట కానీ ఇంకొక థీరీ ప్రకారం మనుషులకు ఆయుష్ తక్కువగా ఉండి పొట్టిగా ఉండే మనుషులు తయారవుతారని చెప్తోంది అంటే కాలం గడిచే కొద్దీ మరగుజ్జు మనుషులుగా తయారవటానికి ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయట మనిషి బ్రెయిన్ గత రెండు మిలియన్ సంవత్సరాలుగా పరిణామంలోనూ తెలివితేటల పరంగాను పెరుగుతూ వస్తోంది ఇప్పుడు సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాల్లో చూపించినట్టుగాను లేదా పురాతన ఈజిప్ట్ వాసుల చిత్రాల్లో చూపించిన మాదిరిగాను చాలా పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్న పుర్రెలను ఫ్యూచర్లో మనుషులు కలిగి ఉంటారట ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ కేరింగ్ లాంటి ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు ఫ్యూచర్లో ఏమవుతాయో చెప్పడం కష్టం ప్రస్తుతం మనం ఉంటున్న ఈ కాలంలోనే మొత్తం ప్రపంచమే కుగ్రామంగా గ్లోబల్ విలేజ్గా మారిపోయింది రాబోయే వంద సంవత్సరాల్లోనే మిక్స్డ్ కపుల్స్ వల్ల పుట్టే బిడ్డలు కూడా వారి మిక్స్డ్ జీన్స్తోనే పుడతారు మరి వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఉండే మానవ జాతి ఒకే ఒక్క రకానికి చెందిన రేస్గా ఉంటుందట కొంతమంది ఆంథ్రోపాలజిస్టులు సెక్సువల్ సెలెక్షన్ వల్ల రెండు ప్రజాతులుగా మానవ జాతి విడిపోతుందని కూడా చెప్తున్నారు పొడుగ్గా ఉన్న మనుషులు ఈ ప్రపంచాన్ని ఏలుతారని 
పొట్టిగా అందవిహీనంగా ఉన్న మనుషులు రెండవ తరగతి మనుషులుగా బానిసలుగా అప్పటి సమాజంలో ఉంటారని చెప్తున్నారు ఇదండి భవిష్యత్లో మనిషి స్వరూపం మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్